kolač na kraju treba da vam izgleda ovako i sada ćemo da nosimo ga da se dopeče. Uuu, vruće! Za ovaj prelepi starinski kolač pripremamo prvu koru. Razmerimo 200 grama mekog brašna, dodamo 5 grama praška za pecivo i sad sve to prosemo. Ovdje ćemo narendati koricu jednog limuna. Dodajemo zatim četiri kašike kristal šećera i sad sve to promješamo. Dodajemo zatim 80 grama otopljenog maslaca, četiri žumanca i 100 ml mleka. Dobro sve zajedno izradimo i masa za koricu nam je gotova. Nedno smo uključili da se zagrada na 180 stepenje, a zatim ćemo uzeti jedan ovako okrugli pleh 24 do 26 cm, pa ćemo ga obložiti papirom za pečenje. Ovo je najjednostavniji način da isečete u krug. Izmerite otprilike sredinu. Sada stavljamo masu za korvu. Dok ovo radimo, redano se zagrada na 200 stepenja. Jesam to rekla? Možda i jesam. Ako nisam, i ako jesam, izgore ponoviti. Pre nego što uključite redano da se zagraje, dignite onu rešetku malo više od sredine. Zato što ćemo sada ovu koricu nositi da se zapeče. Razvucite ovako ovo testo malo više kao ovim ivicama da nam se ova sredina ne bi podigla. Nosimo je da se peče. Kada stavimo koru da se peče, imamo 10-12 minuta da uradimo dve stvari. 400 grama pekmeza od kajsija mešamo sa 100 grama mlevenih orah. Koliko god možete, pekmez malo omekšajte. Ukoliko je ovaj domaći, to će biti jednostavno. A ako je onaj kupovni, zagrijite ga u mikrotalasnoj ili držite teglu malo u vraloj vodi kako bi on otpustio. Drugi deo je da umutimo velanca. Četiri belanca mutimo uz postepeno dodavanje 6-7 kašika šećera. Kako zlatko volite. Sipamo zatim sok od pola limuna i nastavljamo da mutimo. Šaum kada umutite treba da vam izgleda ovako. Vreme mućenja je 5-6 minuta. On mora da bude ovako sjajan. Koru sam izvadila iz reda, pekla sam je tačno 10 minuta. Otvorite redu malo da se prohladi, spustite rešetku niže, niže od sredine i zatvorite redu pa je ostavite da se zagreje na 140 stepeni. Stavimo ceo ovaj nadev od pekmeza i oraha i sad ga ovako fino rasporedimo. Sad ćemo na njega stavljati šam. Stavljamo ovako suda pomalo da ne dižemo Sad polako rasporedimo suda pomalo. Napravimo ovako neke talaštiće, a zatim sve pospemo mlevenim orasima. Tamo dok ovo uradimo, rena nam se prohladila. Kolaž na kraju treba da vam izgleda ovako i sada ga nosimo da se dopeče na 140 stepeni. Kolač je pečen, pekao se još 35 minuta. Ostavit ćemo ga da se ohladi, a možete da ga poslužite i toplog.